ഇയാളാണ് പുതിയ സിഐ നിനക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നോ ദോഷ കൊടുത്തോ ദോഷ കൊടുത്തില്ല കണ്ട് ദോഷ കൊടുത്ത് വെട്ടീശ്വര എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഞാൻ ആളറിയാണ്ട് ഒന്ന് തന്നുപോയി സാറും ക്ഷമിച്ചു ഞാനും ക്ഷമിച്ചു പിന്നെ സാറിന്റെ ഇടി മുഖം വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എന്താ പ്രാന്ത നല്ലോണം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തടിയാണ് സാറേ സാറിനങ്ങനെ ഇടിച്ച് പഠിക്കാൻ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇടിച്ചു നോക്കി അടി എന്റെ ദേഹത്തുകൊണ്ട് ഏത് കോഞ്ഞിക്കരിലെ പോലീസാറിനെ അലിച്ചിരി ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു ഇയാളാണ് കൊള്ളാവൽ വേണം വിടണോ വിടാഴ്ചയാണ് സാറ് നല്ല എനിക്ക് നല്ലത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ലാൻ നന്ന പോലീസ് കാരണം നല്ല ഏത് കച്ചറ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും എന്റെ കൈ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ട എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാൻ പറ്റില്ല സാറേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് അയ്യോ സാറേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് പോലീസുകാരനെ തല്ലി പോലീസുകാരനെ തല്ലി എന്നൊരു ചീത്ത പേരുള്ളത് അതിന് സാറായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാൻ നിൽക്കണം സാറ് ലോക്കപ്പിക്കണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാറപ്പ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് വെളി വരുമെന്ന് പറ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സാറേ വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ല ദേ ഫോൺ വന്നു നാളെ ഗവർണർ കോഴിക്കോട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റിയും വേണ്ട വിധത്തി കൊടുത്തേക്കണം പറഞ്ഞത് ഇറങ്ങിയാൽ എന്നെ ഒലത്തു വന്നു തമിഴ് പയ്യൻ നാളെ നിന്റെ തലയിൽ തൊപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നീ എന്നെ ഒലത്തുള്ളു എന്നാ നാളെ രാവിലെ ഒരു എസ് പി ഓഫീസ് സസ്പെൻഷൻ ആസ്റ്റൻസ് ആയ എന്തായാലും ആ പെൺകൊച്ചിന്റെ തക്ക സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നുന്ന ഒന്നായി സി ഐ ചോദിച്ചാൽ സിറ്റി മുഴുവൻ അരിച്ചു പതുക്കി കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പ്രശ്നം സോൾവ് ആയോ പ്രശ്നം ഒക്കെ എപ്പോഴേ സോൾവ് ആയി അങ്ങനെ മെരുങ്ങി നേരം വന്നല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ മെരുക്കി മെരുങ്ങിയില്ല ഞാൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ പിയോ എന്ത് ഭഗവാൻ നീ എന്തോ നേ കാണിച്ചത് ഇത് നിന്നെ അല്ല വെറുതെ വിടുവോ നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു പോരുന്നു എന്നെ കിട്ടിയല്ല കൊഞ്ചു പോലെ എന്നെ കുഴപ്പിക്കല്ലേ പിന്നെ സാറിന്റെ സമാധാനത്തിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ അപ്പൻ എന്നോട് എറണാകുളത്തോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ അല്ലാതെ ഈ കോക്കാനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല എങ്ങോട്ടേക്കും ഒന്ന് പോ നിനക്കൊക്കെ ചാകാൻ വേറൊരു വഴിയും കണ്ടില്ലേ ഇതുവല്ല ഇതായി പോയില്ലേ റോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി എടുക്കട്ട് ഇത് പൊട്ടിയാണ് ഇടി റോട്ടി എന്ന് മാറാൻ ിപ്പിക്കല്ലേ ഞാൻ ഇച്ചിരി വശപ്പശ കാട് കേട്ടേ എന്റെ അടുത്ത് കളിക്കരുത് ഞാൻ ഗുലാന്റെ ആളാ ഗുലാന്റെ ഗുലാന്റെ പെണ്ണാ ഇതാണ് കേശും സാമിയണ്ണനും പറഞ്ഞ കിളി വേഗിളി ഞാനങ്ങോട്ട് പോയേനെ 
എങ്ങോട്ടാ പോണത് കൊച്ചിക്ക് കൊച്ചിക്കോ കൊച്ചിക്ക് പോണ്ടേ കൊല്ലത്തിന് പോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാനും വരാം കൊച്ചിക്ക് എന്റെ കൂടെ അയ്യോ ഞാനൊരു പ്രായപൂർത്തിയായ ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് നല്ല കണ്ട്രോളാ ചേച്ചിക്ക് നല്ല കണ്ട്രോൾ ആണെങ്കിൽ പോക്കൾ പോയായിരിക്കും ചുമ്മാ വാച്ച് ഓടിക്കാത്ത വണ്ടി കണ്ട്രോൾ ആണല്ലേ ചേച്ചി നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ഈ അസമയത്ത് അസ്ഥാനത്ത് കണ്ട ഗുലാൻ ചേട്ടനെങ്ങാനും സംശയിക്കൂ കേടോ എന്റെ ഗുലാൻ തന്നെ പോലെ ഒരു മരം കൊണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് സംശയിക്കുന്ന ആളല്ല ചേച്ചി ഇന്നലെ പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോ പതിങ്ങിയത് താനെന്തിനാ പതിങ്ങിയത് എനിക്ക് പോലീസിനെ കണ്ട അലർജി എപ്പിടപ്പി എപ്പിടപ്പിയോ അതെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള എടുക്കും എനിക്കും പോലീസിനെ കണ്ട എപ്പിടപ്പിയോ പറയരുത് കേട്ടാ സാറ് വിചാരിച്ച മാതിരി അത്ര നമ്മക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പോലീസിനെ കാണുമ്പോ എപ്പിടെപ്പി ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാ അല്ലേ ഈ വണ്ടിക്ക് അതിന് മാത്രം കയറുന്നില്ലെന്ന് വണ്ടിയുടെ പണിക്കുറ്റം തീർന്നെന്നാ തോന്നുന്നത് മൈകോടെന്ന് പറയില്ല നമ്മുടെ കൂടെ പറയാ എന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയണ്ടേ ഏതാണോ തന്റെ വണ്ടി ഇതാണ് സാർ തനിക്ക് യൂണിഫോം അല്ലേ ഉണ്ട് സാർ എന്റെ വണ്ടിക്ക് ഇച്ചിരി ബ്രേക്ക് കുറവ താൻ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്റെ വണ്ടിയുടെ താക്കോലും കേട്ടോ അത് പേടിക്കണ്ടോ ഞാൻ പോലീസുകാരാണെങ്കിലും മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളവനാ വണ്ടിയും വണ്ടിയുടെ വാടകയിട്ടൊരു പീസിനെ നാളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം താൻ താക്കോലെടുക്ക് കയറിക്കോടി വൈഫാ ഞങ്ങൾ ഒരു പടത്തിന് പോയതാണ് എടോ താനാ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയേക്കണേ ശരി സാർ എല്ലാ മോളി നിറാ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഏ ഇവിടെ 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 താൻ അവിടെ എന്തെടുക്കുക 
ഞാൻ ഉറക്കം വരാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നു താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പാടോ പോത്ത് പോലെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പ്രായപൂർത്തിയായി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഉറങ്ങാണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൊച്ചിരി അങ്ങേ ലോകത്തെത്തിയേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും താ നരകത്തിലും എന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഞാനിത് ഗുലാനോട് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അയ്യോ അങ്ങനത്തെ കടം കൈയൊന്നും ചെയ്തുകളല്ലേ ചേച്ചി വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി ഗുലാനോട് പറയരുത് കേട്ടാ ഞാനും പാവല്ലേ പോകല്ലേ പോക്കോട്ടെ പിന്നെ ചേച്ചനെ ഞാൻ എന്താ ചേച്ചി വിളിക്കേണ്ടത് മാഡം വിളിച്ചാ മതി മാഡം മാഡം ഗുലാനുമായിട്ട് നല്ല ഇതാ അല്ലേ ഏത് നല്ല ഇതാ മാഡത്തിന് ഈ ഗുലാൻ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഒത്തിരി സ്നേഹം വരുമ്പോ മോളെ വിളിക്കും അല്ല ഈ ഗുലാനെ എവിടെ വെച്ചാ മാഡം പരിചയപ്പെട്ടു കോളേജിൽ വെച്ചാ കോളേജ് അതിന് ഗുലാൻ കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പി ജി സെക്കൻഡ് ഇയറോ പിന്നല്ലാതെ ഈ ഗുലാൻ കാണാൻ ആളെങ്ങനെയാണ് സുന്ദരനാ പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പൊക്കോ സൽമാൻ ഖാന്റെ ബോഡി രജനീകാന്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ പിന്നെ സൂപ്പർ ഡാൻസറാ ഡാൻസറാ എന്റെ ദൈവമേ ഇനിയും പുള്ളിക്കാരനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അയ്യോ മതിയേ ഇനി അങ്ങോട്ട് കേൾക്കാനുള്ള റാണി എനിക്ക് എല്ലാ ചേച്ചി അല്ല മാഡം ഇതല്ലേ മാഡം പറഞ്ഞ ഫ്ലാറ്റ് അതെ ഓ മറന്നു എന്താ തന്റെ പേര് സാറ് നമ്മുടെ ബാറിന് വേണ്ടി കൊട്ടേഷന്റെ ബഹളമാ ഇത് മുഴുവൻ കൊട്ടേഷനാ ഏതോ ഒരു രാമസ്വാമി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ കൊട്ടിയത് ആരായാലും നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് കാശ് കൂടുതൽ കിട്ടണം അത് കറക്റ്റ് ഏതായാലും താനാ സ്വാമിയോട് വരാൻ പറ വണക്കം എന്റെ പേര് രാമസ്വാമി മൈ നെയിം ഇസ് രാമസ്വാമി ഞാൻ കെ ടി കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആണ് എന്റെ എം ഡി മിസ്റ്റർ കെ ടി കെക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ബാറുകളുണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതെന്താ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാറിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മദ്യപിക്കൂ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം മദ്യപിക്കാറേയില്ല അതെന്താ സ്വന്തം ബാറില്ലല്ലോ അതെന്താ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ബാറിൽ നിന്ന് മാത്രം വീശുന്ന നിർബന്ധം കോട്ടിട്ട സ്വന്തം ബാറാവുമ്പോ പണം എണ്ണി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്തൊരു ബുദ്ധിമാനാണ് നിങ്ങളുടെ മുതലാളി അപ്പഴേ കണ്ട് പടി അല്ല പണം ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല മണി ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ബാർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടണം ഇതാ പറഞ്ഞ പണം മുഴുവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പണം മൊത്തം ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് 
ഞാനില്ലേക്ക <laughs> 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 പിന്നൊരു കാര്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക എഗ്രിമെന്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസമാണ് കെ ടി കെക്ക് വലുത് ബട്ട് വൺ തിങ് പണമാണ് സൂക്ഷിക്കണം ബി കെയർഫുൾ അതെ പണം പണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാമി വെള്ളാതി പണം ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാത്രം കാശുമായ അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വെക്കോ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആ സ്വാമി എല്ലാം പോയല്ലോടാ ഇത് ഇപ്പൊ കറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം പട്ടാപ്പകർ നഗരത്തിന്റെ നടുവിൽ വെച്ച് ഒരാളെ ക്ലോറോഫോ മണപ്പിച്ച് ബോധം കെടുത്തുക പണം തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം വിജനമായ റോട്ടിൽ ആളെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളയുക ഇതെന്താ സാർ വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണോ യോ എറണാകുളം സിറ്റിയിലെ സകല മാണ പിച്ചക്കാരങ്ങളിൽ കൊസ്റ്റ്യൻ പണിയാച്ച് നീങ്ങ സ്വന്തം മാതിരി ഡ്രൈവിംഗ് തിരഞ്ഞ പിച്ചക്കാരങ്ങ് യാരുമേ ഇല്ല പോണ ക്യാഷ് ബ്ലാക്ക് മണി ആണതിനാല് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യവും മുടിയാതെ ഇതൊരു സാധാരണ കള്ളനായിരുന്നെങ്കിൽ അച്ഛന്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള പണവും ഈ സ്വർണവും മൊത്തം അടിച്ചു മാറ്റിയാണ് ഇത് അങ്ങനെയല്ലോ ആ പക്ഷെ കള്ളൻ ഞാനായിരുന്നു കണ്ടല്ല സാറിന്റെ അടിവസ്ത്രം വരെ അടിക്കാൻ മാറ്റിയനെ ഇതാ വലിയ തുക മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ കവർച്ചയാണ് സംശയമില്ല സാർ അതിന് ഈ ഡീലിംഗ് നമ്മളല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ പണം കൊടുത്തത് ഒരു രാമസ്വാമി കണ്ടിപ്പ അന്ത പണം പോണതുക്ക് കാരണോ അന്ത രാമസ്വാമി മോനെ ഗണേശ നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രക്ക് വിഘ്നം വരുത്തണം ഈ വിഘ്നത്തിന് ഒരു ചെറിയ പണി കൊടുത്തേ ആ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പോയി ഹലോ നിങ്ങൾ ആനയുടെ നല്ല ഹോട്ട് സ്പോർ ഇദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മോനാളി അതായത് ഈ ഹോട്ടലിലെ ബാറ് ലീസിന് എത്തിരിക്കുന്ന മോനാളി എന്റെ കളരി പരമ്പര ദൈവങ്ങളെ നോവെന്താ ഈ കാണണേ എന്റെ തമിഴ് പയ്യനല്ലേ നിക്കണേ 
നാം കോഴിക്കോട് ചെന്നാൽ അവിടെ കൊച്ചിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊരു മറിമായം എന്റെ വേഗുല മാതാവ് ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പാവി ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ ഈ പാതോളം പോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചതൊക്കെ കുട്ടിന് സംഭവിച്ച ഡ്രിക്കുന്നതൊക്കെ കുട്ടിന് സംഭവിക്കാൻ പോണതൊക്കെ കുട്ടിന് ഇനി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അതൊക്കെ വെരി വെരി കുട്ടിന് ആനകാലത്തെ വിളിക്ക് പോയതാണല്ലെങ്കിലും പണ്ടേ താളമില്ല അല്ലേ അല്ല സാറേ എന്ത് കേസിന്റെ പേരിലാണ് സാറിന്റെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീപ്പിലോട്ട് കേറ്റാൻ പറയണത് നമ്മൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ചൊരു കേസുണ്ടായി ആ കേസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേസല്ല എന്നുള്ള കേസ് സാറിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ല പിന്നെ ഏത് കേസാണ് ചെയ്തായിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ പേരിൽ ഒരു കേസും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കേസും ഇല്ലാത്തൊരു കേസായിട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആയ അയ്യോ ശ്രീധരട്ട ശ്രീധരട്ട എന്താണ് ഈ പറയണത് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതി ഒപ്പിട്ട ഒരു ഉടമ്പടിയില്ലേ അതിന് അധികം വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ പറയണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു കൊടുക്കും സ്വാമി എന്ന വെങ്കിടാചലപതി രണ്ടായിരത്തി ആറ് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി ഒന്നാം പാർട്ടി വില്ലുവാതക്കൽ ശ്രീധരൻ രണ്ടാം പാർട്ടി കുഞ്ഞുമോൻ തമ്മിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ മദ്യശാല ഉടമ്പടി കരാർ എന്ന് വായിക്കണ്ട ആനയുടെ കാര്യം മാത്രമായി ഈ കരാർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം രണ്ടാം പാർട്ടിയുടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൂടാതെ വാഹനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ആനയെ കേട്ടത് ആര് പറഞ്ഞു ആനയാണ് വാഹനം മുരുകനും അയ്യാനും വാഹനം ഗണപതി കേലിയാണ് വാഹനം അയ്യപ്പന് പുലിയാണ് വാഹനം ഈ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമാന ആനയാണ് വാഹനം എന്നിക്കാത് ഒരു നാൾ ഞാൻ കയ്യിൽ എനിക്ക് സരിയാ മാറ്റുക അന്നിക്ക് വെച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടൽ പൂട്ടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പൂട്ടി നല്ല മണിച്ചിത്രത്തായിട്ട് പോനെ കുഞ്ഞുമോനെ നീ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു വലിയ ബാറിന്റെ മുതലാളിയാണ് എന്റെ കാറും എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഈ കോഴിക്കോട് വരെ ഒന്ന് പോണം ഒരു അർജന്റ് മാറ്റർ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഉടനെ വരും വിളിച്ചാൽ വരണം എവിടെയാണ് ബാറ് പുകളിൽ എന്ന പോകാ